हेलो एवरीवान वेलकाम टू प्रोज्ञान द कम्पिटिटिव क्लस आज के क्लस थक मैथमेटिक्सर ओपर आज थक मैथमेटिक्स जिओमेट्री क्लस सी टेटर प्रिभिया इयर विभिन्न प्रश्न नहीं आज के क्लसटी कर प्रश्नगुलो क्यों समस्त जिओमेट्री थे आसा तो प्रथम थे तुम्हारा क्लसटी शेष पर्त देखो आशा करी तुम्हारे आो एक बार प्रैक्टिस हो जाए चलो आज के क्लस शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न इंगरेजी अक्षर एच ए इर मोट समकोण संख्या कत प्रथम एचर क्षेत्र कतगुलो समकोण पासी देखे नहीं समकोण एदी के एक समकोण आर एदी के एक एदी के एक अर्थात ओपर दिखे दूटी और निजे दिखे दूटी समकोण पासी टोटाल एचर जो पासी चार समकोण परवर्ती इर क्षेत्र देखी इर क्षेत्र ए कर्नारे एक समकोण पासी ए कर्नारे एक मजे लाइनटार जो दूदी के दोटो समकोण तोटाल एखे चार समकोण पासी टोटाल पासी आठटी समकोण ठीक है तेल अपशन फोर इज द कारेक्ट आंसार परवर्ती प्रब्लेम देखो बोलिए तिर सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट घन क्षेत्र एक सेभन पॉइंट टू मीटार इंटू फाइव पॉइंट फोर मीटार इंटू वन पॉइंट एट मीटार आयतने वक्से कतगुली भर्ती करा जाए यह प्रब्लेम आगे करिए तो ये तुम्हारा कि कर प्रथम ये सेंटीमिटार और एखे रही है मीटार ये दोटो एकक के एक ही एकक नहीं आसो अर्थात हमें सेंटीमिटार कर सुविधा तो हमें ये टोटाल एक्सप्रेशन के सेंटीमिटार कर देखो जीतु एक मीटार समान हे एक सेंटीमिटार तेल सेभन पॉइंट टू मीटार मान कत सेंटीमिटार सतशो कूड़ी सेंटीमिटार तेल टोटाल जो एक्सप्रेशन सेंटीमिटारे नहीं जाए पा कि सतशो कूड़ी इंटू पाँच चल्लिस इंटू एकश आशी एरपर ये तिर सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट एक घन क्षेत्र तर एक आयतन कत आयतन य तिर सेंटीमिटार तर होल किूब अर्थात तिर इंटू तिर इंटू तिर ये तिर इंटू तिर इंटू तिर दिए ये भाग कर देव ता रिक्वयार्ड आंसार चले आस भाग कर दिल एखे जिरोगुलो केटे दी काटार पर आप पा एखे तीन दिए अठरो के काटी आस तीन दुए छ तीन छय आठरो नेक्स्ट एखे आस तीन दुए छय एखे तीन दिए तीन आठरो चुवान्न करी ठीक है तेल पासी कि आठरो इंटू टू छत्तीस एखे यठरो टू छत्तीस हेल्ले टोटाल पासी सेभनटी टू इंटू थार्टी सिक्स एब देखो ये जो अपशनगुलो रही है देखो टू फाइव नाइन टू टू फाइव नाइन फोर टू फाइव नाइन सिक्स टू फाइव नाइन एट शुदुम्र एक नम्बरगुलो चेन्ज करा शुद्ध देखो गुण करार पर जो एकक नम्बर कि आसा जदि एखान जे अपशनर सी मिले जार एकक घर संख्या वो सेटाई क्योंकि कारेक्ट करब पुरो गुणा क्यों हमें करबना तो सेभनटी टू इंटू जदि थार्टी सिक्स करी देखो छय और दुए जी गुण आस कत एकक घर संख्या टू देखो एखे एकम्र एटाते ही क्योंकि एकक घर संख्या दुई रही है तो हमें यही आनसारटाई ठीक करब तपशन वन इज द कारेक्ट आंसार ठीक है जख देखे जो ये जा आंसार थकत और तर एकक घर संख्या दुई थकत तक क्योंकि ये करते जेहतु एखे एकक घर समस्त नम्बरगुल आलदा आलदा तक हमें यहाँ ये नीते पर अपशन वन इज द कारेक्ट आंसार परवर्ती प्रश्न देखो बोलिए बर्गकार आकारे एक तार एक चुवाल सेंटीमिटार स्कोयर क्षेत्रफल के घेरा जदि एक ही तार षोलो सेंटीमिटार दैर्घ्यर आयतक्षेत्र आकारे बाँकान है तब कत क्षेत्रफल है तेल प्रथम देखो जो एक एम तार नहीं तार एक बर्गकार क्षेत्र क्षेत्रफल दिखे एकश चुआल सेंटीमिटार ताल बर्गकार क्षेत्रटार बाहुर दैर्घ्य हमें देखे नेब बाहुर दैर्घ्य कत जदि बर्गकार बाहुर दैर्घ्य ए धरी तेल ए स्कोयर समान पे जा चुवाल तो स्कोयर समान जो चु एक चुवाल पाए भैल्यू कत पा एर भैल्यू पा हम बारो जेहेतु देखो ये तार एक ही परिमाण तार दिए आयतकार क्षेत्र तैरी हे मान कि बर्गकार जो क्षेत्रता तार जो परिसीमा और आयतकार क्षेत्र परिसीमा एक ही तो देखो बर्गकार क्षेत्रटार एक बाहुर दैर्घ्य पे गे बारो सेंटीमिटार तोलेसीमा कत है परिसीमा है फोर ए फोरे मान कत फोरे मान हे फोर इंटू टुएल्व दैट इज फर्टी एट तोीमा पे गलम फर्टी एट एरपर देखो ये फर्टी एट पेलम यटाई क्योंकि एक्चुअल आयतकार क्षेत्रटार तर परिसीमा कारण ये बला आई तार दिए एक ही मान कि परिसीमा समान 
তাহলে যদি আমরা আয়তকার ক্ষেত্রটার পরিসীমা আটচল্লিশ পেয়ে যায় এবং দৈর্ঘ্য পেয়ে যায় ষোলো দৈর্ঘ্য দেয়াই আছে ষোলো তাহলে তার আমরা প্রস্তু পেয়ে যাব কারণ ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের প্রস্তু দরকার তাহলে প্রস্তু কিভাবে পাব দেখো টু ইন্টু আয়তকার ক্ষেত্রের যে পরিসীমার সূত্রটা সেটা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্তু তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ষোলো আর প্রস্থ যদি আমরা লিখছি প্রস্থ প্রস্থ ধরে নিচ্ছি প্র দিয়ে লিখে নিলাম আর এটা হচ্ছে ফর্টি এইট তাহলে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ সমান হচ্ছে ফর্টি এইট তাহলে এখানে প্রস্থ কত পাবো দেখো প্রস্থ পেয়ে যাচ্ছি আমরা বারো এখানে দুই দিয়ে ভাগ করে আসছে টু ফোর মাইনাস ষোলো দ্যাট ইজ আসছে আট তাহলে আমরা প্রস্থ পেয়ে যাচ্ছি আট সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের কাছে কি কি থাকছে আমরা পেলাম দ্বিতীয়বারে কি পেলাম যে প্রস্থ পেয়ে গেলাম প্রস্থ পাচ্ছি আমরা আট সেন্টিমিটার আর আমাদের দৈর্ঘ্য দেয়া আছে ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে এই যে আয়তকার ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কত পাব ক্ষেত্রফল হচ্ছে ষোলো ইন্টু আট তাহলে কত আনসার হবে দেখো ছয়াশে আটচল্লিশের আট হাতে চার থাকছে আটের চারে বারো একশো আঠাশ তাহলে কোন উত্তরটা সঠিক হচ্ছে দেখো অপশান থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে এইভাবে অঙ্ককে বুঝতে হবে যে কি বলা আছে এখানে কিন্তু বলা নেই যে বর্গাকার ক্ষেত্র এবং আয়তকার ক্ষেত্রের একই পরিসীমা কিন্তু তোমাদের অঙ্কটা থেকে বুঝে নিতে হবে যে যদি যেহেতু এখানে বলা আছে যে একই তারটি একই তারটি মানে একই তারটি হচ্ছে মানে তাদের পরিসীমাটা সমান হচ্ছে ঠিক আছে অপশান থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছি একটি বর্গক্ষেত্রের বাহু চার সেন্টিমিটার এটি কেটে যদি চারটি সমান ভাগে ভাগ করা যায় এটি কেটে যদি চারটি সমান ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে প্রতিটি ছোট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে আমরা দেখে নিই প্রথমে আমরা একটা বর্গাকার ক্ষেত্র এঁকে নিই ঠিক আছে তাহলে এই যে বর্গাকার ক্ষেত্রটার এটার প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা জানি চার সেন্টিমিটার এটাকে যদি সমান ভাগে ভাগ করতে হয় তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো কত করে হবে দুই সেন্টিমিটার করে হবে প্রত্যেকটার দেখো এটাও দুই এটাও দুই তাহলে টোটাল চার এটাও দুই এটাও দুই এখানেও দুই এখানেও দুই এটাও দুই এটাই দুই এটাও দুই তাহলে প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো যে বড় ক্ষেত্র আমরা সমানভাবে ভাগ করলাম তাদের বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো প্রত্যেকটি দুই সেন্টিমিটার করে তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে দুই ইন্টু দুই বাহু স্কোয়ার তাহলে আনসার হচ্ছে চার সেমি স্কোয়ার ঠিক আছে অপশান ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে নিচের কোন দলে সমস্ত ত্রিমাত্রিক বা থ্রি ডাইমেনশনাল চিত্র রয়েছে প্রথম অপশান কি বলছে দেখো ঘনক আয়তঘন অর্ধবৃত্ত শঙ্কু পরবর্তী বলছে ঘনক আয়তঘন বৃত্ত এবং শঙ্কু নেক্সট বলছে ঘনক আয়তঘন বৃত্ত ত্রিভুজ পরবর্তী বলছে ঘনক আয়তঘন গোলক এবং সিলিন্ডার তাহলে তোমরা জানো থ্রি ডাইমেনশন মানে যার তিনটে মাত্রা থাকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এখানে প্রথম অপশানটা যদি আমরা অ্যানালাইজ করি দেখো এই যে অর্ধবৃত্ত এটা কিন্তু টু ডাইমেনশান পরের অপশানের ক্ষেত্রে বৃত্তটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ঠিক আছে তারপরের অপশানেও এই যে ত্রিভুজ আর বৃত্ত এরা টু ডাইমেনশনাল কিন্তু সবার শেষ অপশান দেখো ঘনক আয়তঘন গোলক এবং সিলিন্ডার এই চারটেই কিন্তু থ্রি ডাইমেনশনাল মধ্যে পড়ে ঠিক আছে তাহলে এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটেই রয়েছে তাহলে অপশান ফোর ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে একটি একশো আশি সেন্টিমিটার লম্বা তারকে একটি আয়তক্ষেত্রের আকার দেয়া হলো তাহলে তার তার পরিসীমা আমরা পেয়ে গেছি একশো আশি সেন্টিমিটার তাকে একটি আয়তক্ষেত্রের আকার দেয়া হয়েছে প্রস্থ যদি তিরিশ সেন্টিমিটার হয় দৈর্ঘ্য কত হবে খুবই ইজি প্রশ্ন আমরা বসিয়ে দেবো একদম যে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ দেয়া আছে তিরিশ এটা সমানই একশো আশি কারণ যেহেতু তারটি এত লম্বা বলা হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো দেখো দৈর্ঘ্য প্লাস তিরিশ সমান আসছে দেখো দুই দিয়ে ভাগ করলে এটা পাবো আমরা নব্বই আর এখান থেকে তাহলে দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাচ্ছি দৈর্ঘ্য পেয়ে যাচ্ছি আমরা নব্বই মাইনাস তিরিশ দ্যাট ইজ নাথিং বাট সিক্সটি ঠিক আছে তাহলে কোন অপশানটা সঠিক অপশান টু ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো প্রশ্ন হচ্ছে যে একটি সমকোণের দুই ও দুই তৃতীয়াংশ ডিগ্রি হলো দুই ও দুই তৃতীয়াংশ ডিগ্রি কত একটা সমকোণ সমকোণের দুই সমকোণ কত টু ইন্টু নাইনটি দ্যাট ইজ হচ্ছে একশো 
একশো আশি ডিগ্রি পাচ্ছি আর সমকোণে দুই তৃতীয়াংশ কত নব্বই ইন্টু দুয়ের তিন নব্বই ইন্টু দুয়ের তিন কত হয় তিন তিনি নব্বই হচ্ছে তিরিশ হচ্ছে এখানে আর এটা তিরিশ ইন্টু টু মানে হচ্ছে ষাট এবার দুটোকে যোগ করে দাও যোগ করলে কত আসবে এখানে আসছে জিরো আটের ছয় চোদ্দ চার আর হচ্ছে দুই তাহলে টোটাল আসছে কত দুশো চল্লিশ অপশান ফোর ইজ দ্য কারেক্ট কারেক্ট আনসার দুশো চল্লিশ ডিগ্রি সমকোণে দুই ও দুই তৃতীয়াংশ ঠিক আছে একবারে করতে যাবে না এইভাবে ভেঙে ভেঙে করবে পরবর্তী প্রশ্ন কি বলছে দেখো একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে চুয়াল্লিশ সেন্টিমিটার একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ওই বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান খুব ভালো কথা তাহলে দুটো আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাটা সমান বলা আছে একটা ক্লু পাওয়া গেল আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বর্গক্ষেত্রের বাহুর চেয়ে পাঁচ সেন্টিমিটার বড় বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের যোগফল কত তাহলে আমরা কিভাবে করব প্রথমেই আমরা কি করব যে বর্গক্ষেত্রে যেহেতু পরিসীমা দেয়া আছে তাহলে সেখান থেকে বর্গক্ষেত্রটির বাহু দৈর্ঘ্য বের করে নেব কিভাবে পাব যদি বাহু দৈর্ঘ্য আমরা এ ধরি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফোর এ সমান হচ্ছে চুয়াল্লিশ কারণ বর্গক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তার পরিসীমাটা আমরা জানি ফোর এ হয় আর পরিসীমা দেয়াই আছে এখানে চুয়াল্লিশ তাহলে ফোর এ সমান চুয়াল্লিশ তাহলে এ সমান কত পেয়ে যাচ্ছি এ সমান পেয়ে যাচ্ছি এগারো সেন্টিমিটার তাহলে বর্গক্ষেত্রটির আমরা পরিসীমা পেলাম এগারো ঠিক আছে এটা আমরা মনে রাখি যে বর্গক্ষেত্রটির সরি বাহু দৈর্ঘ্য পেলাম আমরা এগারো সেন্টিমিটার এইবার পরবর্তী কি বলা আছে দেখো যে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বর্গক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্যের চেয়ে পাঁচ সেন্টিমিটার বড় তাহলে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত দৈ বাহু দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে এগারো প্লাস পাঁচ ঠিক আছে দ্যাট ইজ কত দ্যাট ইজ হচ্ছে ষোলো সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটির বাহু দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম যেহেতু আয়তক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য বর্গক্ষেত্রের বাহু হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার বড় বলা আছে তাহলে দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম আয়তক্ষেত্রটির ষোলো এবার সেখান থেকে আমরা প্রস্থ বের করব কারণ ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য দুটোই জানতে হবে তাহলে যেহেতু দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম ষোলো আর পরিসীমাও জানি আমরা চুয়াল্লিশ সেখান থেকে প্রস্থ কিভাবে বের করব দেখো প্রস্থ হচ্ছে যে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম ষোলো প্লাস প্রস্থ ইকুয়ালস টু হচ্ছে চুয়াল্লিশ তাহলে সেখান থেকে দেখো প্রস্থ হচ্ছে চুয়াল্লিশ এখানে ভাগ করলে হয়ে যাবে বাইশ মাইনাস ষোলো দ্যাট ইজ আসছে সিক্স ঠিক আছে তাহলে প্রস্থ পেলাম সিক্স আর আয়তক্ষেত্রেরই দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম ষোলো তাহলে একটা একটা করে আমরা এখানে লিখে নিই যে বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য আমরা পাচ্ছি এগারো আর আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একটা হচ্ছে ষোলো আর প্রস্থ হচ্ছে ছয় ঠিক আছে তাহলে এদের ক্ষেত্রফলটা কত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছ ষোলো ছিয়ানব্বই নাইনটি সিক্স আর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত এই বাহু স্কোয়ার তার মানে কত একশো একুশ তাহলে এই একশো একুশ আর তার সাথে নাইনটি সিক্সকে অ্যাড করে দাও তাহলে দুটো যোগ করলে কত পাবো সেভেন আর নয় দুই এগারোর এক আর দুই দুশো সতেরো তাহলে আনসার কত হবে আনসার হবে অপশান ফোর ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কাজ অনেকগুলো স্টেপে আমাদের করতে হলো আরেকবার এক্সপ্লেন করে দিই প্রথমে আমরা কি করলাম আমি বর্গক্ষেত্রটির যে বাহু দৈর্ঘ্য সেটা প্রথমে বের করে নিলাম তার পরিসীমা থেকে সেখান থেকে আয়তক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্যটা বের করলাম এবং তারপর সেখান থেকে প্রস্থ এবং তারপর দুটোর ক্ষেত্রফল বের করে তাদের যোগফল চাওয়া হয়েছে কিন্তু বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যোগফল কত পেলাম হ্যাঁ দুশো সতেরো বর্গ সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা সেন্টিমিটারেতে মানে সেন্টিমিটার স্কোয়ারে আসবে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক নয় প্রথম বলছে দশ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ক্ষেত্রফলের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা সঠিক কারণ কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার মানে হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার তাহলে এই যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার মানে হচ্ছে বাহু স্কোয়ার দ্যাট ইজ হচ্ছে একশো আর এখানে দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য আর এটাও মানে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার মানে হচ্ছে দশ সেন্টিমিটারই কারণ এক মিটার মানে একশো সেন্টিমিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার মানে দশ সেন্টিমিটার তাহলে এদের গুণ করলেও কিন্তু একশো আসবে ঠিক আছে তাহলে দুটোই সমান হচ্ছে পরবর্তী বলছে দেখো এক মিটার পাঁচ সেন্টিমিটার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এখানেই হলো ভুল কারণ কি এক সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে এক সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে 
जिरो पॉइंट जिरो वान मीटार एक सेमी मान ठीक है एक सेमी मान हे जिरो पॉइंट जिरो वान मीटार ठीक है तो हमें ये ना ये कत वन पॉइंट वन पॉइंट जिरो फाइव मीटार होत ठीक है तेल और विकल्पगुलो देखी ना देखते हो पारो देखो जिरो पॉइंट फोर जिरो और जिरो पॉइंट फोर एट दोटो समान थ्री बै फोर टाक मान हम जिरो पॉइंट सेभन फाइव टाक ये ठीक कारण तीन चार के जो तुम्हारा दशमिक भग्नांशे नहीं जाओ तो पे जाो पॉइंट सेभन फाइव टाक ठीक है तेल को सठिक नय अपन टू इज द कारेक्ट अन्सार मीटार सेंटीमिटार ग्राम किलोग्राम एर कन्सेंट कूब भलोभ कर रखते हैं परवर्ती प्रश्न देखो बोलिए एक आयतक्षेत्र दैर्घ्य हल एल एवं एर प्रस्थ एर दैर्घ्यर अर्धेक ठीक है जदि प्रस्थ एक ही रेखे दैर्घ्य द्विगुण करयतक्षेत्र परिसीमा है तो करी आयतक्षेत्र दैर्घ्य देखे निचि एल और एर प्रस्थे दैर्घ्य कत तर अर्धेक तर मान हे प्रस्थ कत पा प्रस्थ है एखे देखो दैर्घ्य एल पासी और प्रस्थ ता पे जाल ब ठीक है एरपर कि बोलते जो प्रस्थ एक ही रखा हलो मैं ये हमारे फिक्सड थे एल बु कितु दैर्घ्य के द्विगुण करा हलो अर्थात दैर्घ्य हो जाए टू एल ताीमा कत है आयत क्षेत्र परिसीमा कि भाव पाई टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्थ ताल नतून जो दैर्घ्यटा से हलो टू एल और प्रस्थ जेमन छो तेम ही एल बु तेल यटार आंसार कत हो देखो इट दुई दिए गुण करो आस फोर एल प्लस एट दुई दिए गुण कर ले टू टू काटवे शुदुम्र एल थे एक्चुअलि आंसार है फाइव एल ठीक है अपशन डी इज द कारेक्ट आंसार ओके परवर्ती प्रश्न देखो बोलिए एक सरभुजाकार पिरामिडर क्षेत्र को सठिक एटर दूटी सरभुजाकार तल ए छटी आयतकार तल द्वारा जुक्त थकार छटी सरभुजाकार तल ए छटी आयतकार तल द्वारा जुक्त थकटी छटी तल थी तल ही सरभुज है परवर्ती शेष अपशन बटर भूमि सरभुजाकार छटी त्रिभुजाकार तल भूमि धारगुली के छेद कर तो सठिक उत्तर को देखो ये सरभुजाकार पिरामिड सेटार क्यों एक छवि देखा तुम्हारे दे देखो ये सरभुजाकार पिरामिड हे ये यटार कि देखते मैंने जो तलटा नीचे जो तलटा से भूमिटा हे एक सरभुजाकार आकृति नहीं है सरभुजाकार हेक्सा डायगोनल ये सरभुजाकार ठीक है तो ये छटा तल नहीं प्रत्येक धार देखो एक त्रिभुज ठीक है यही हे प्रत्येक एक एक त्रिभुज बोलते परि अपन डी इज द कारेक्ट अन्सार जे एटर भूमि है सरभुजाकार छटी त्रिभुज द्वारा एर धारगुलि जो भूमि धारगुली से घेरा थक ठीक है अपशन डी इज द कारेक्ट अन्सार परवर्ती प्रश्न देखो प्रश्न बोलिए जी एक बर्गक्षेत्र बाहू पाँच सेंटीमिटार ए बर्गक्षेत्रटर बाहू दैर्घ्य द्विगुण जदि नतून जो क्षेत्रफल पूर्वर क्षेत्रफल कत गुण है तो हमें बड़ क्षेत्रटार बाहू दैर्घ्य पाँच सेंटीमिटार दे बाहू दैर्घ्य के जो द्विगुण करर्थात जो दस सेंटीमिटार करा पूर्वर जो क्षेत्रफल और नतून क्षेत्रफल तर मध्य सम्पर्क कि नतून जो क्षेत्रफल से अवश्य बसी है से पूर्व पूर्वर क्षेत्रफल कत गुण है ठीक है अपशन बोलते आठ गुण नेक्स्ट बोलते दु गुण नेक्स्ट बोलते तीन गुण नेक्स्ट बोलते चार गुण सठिक उत्तर को अवश्य क्योंकि कमेंट बक्से जान कारण ये प्रत्येक प्रब्लेम ही क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण और आज के एक शर खराब गलार अवस्था एक खराब तो तुम्हारा आशा करी पूरा बुझते पे छो अभी धीरे धीरे पढ़ानों आज के चेषा करी आशा करी मोटामोटी क्लस भलोई लेगे जो भलो लागे अवश्य एक लाइक दिओ जरा चैनल सबसक्राइब करो नहीं अंकटार उत्तर क्योंकि अवश्य तुम्हारा कमेंट बक्से जान ठीक है थैंक यू